爱好大。他姓高，叫雪鸭，高雪鸭。哦，高血压，我原来是人见人怕高血压，这是隐形杀手啊！看来我得教你三招，把杀手变成助手。哇，胡医师，原来你才是高手中的高手啊！好说，我还真不敢讲我是高手啊，这只是雕虫小技罢了。胡老哥开讲喽，我是你的老朋友胡医师，我就要问你，你老爸是不是比较容易激动？很容易因为一点点小事情，例如说看个政论节目啦，情绪高涨的个不得了，脸红脖子粗的，这里骂那里骂。对对对，我爸气起来的时候，骂人就跟打人一样，好可怕哦。可是我老哥不会这样啊。你老哥，你老哥他的工作是不是一直都这样子缩着个脖子啊？然后整个身体弓着背，然后又在三 C 前面就这样子一直坐着啊，而且还感觉到头昏脑胀的啊。哇。吴医师，你怎么都知道啊？那当然哈，被这个隐形杀手啊追杀的原因有很多种，例如生气呀、啊、紧张啊、身体疼痛啊、害怕呀、啊、肩膀僵硬、天冷，都可能造成血压高。今天来讲三种造成血压高的原因。第一种。生气、紧张等情绪造成的，就像你爸爸这个状况啊，生气的时候，你知道吗？交感神经亢奋，周边血管就收缩，这个时候血液就没有办法把氧气直接送到全身各处，这个时候呢，他就有这种血压高的这个状况。我有一个病人啊。他大概年纪五十岁左右的一个太太，身体稍微有点胖啊。他跟我讲，他的血压总是在两百左右，这么高啊。看了西医，怎么降都降不下来，吃了好多的降血压药。呃，降血压药只有六种，那他这六种都试过了，也都没有降下来。结果呢，他就来找我，我给他治疗，治了一段时间之后，你知道吗？他血压竟然降到了一百四、一百五，高兴的不得了，到处跟人家说胡医师把我的血压给治好了。当时我就告诉。他说：“你不要乱讲哦，你的血压高不是我治的，是你自己治的，哈、啊！因为什么呢？因为你听我的话，我叫你怎样做，你就怎样做。然后呢，我开了点药，只不过这个药呢，它的作用就是让你的精神不那么紧张。当你的情绪很高涨的时候呢，那么交感神经亢奋了，交感神经一亢奋，最主要的就是把你的心脏给。”改变了心脏呢，要不就是跳动很快，要不就是跳动很这个很强力。这个时候你量起来血压就是很高。可是你想说你的这个脾气不那么容易发怒啊，然后每天都是快快乐乐的呀。你只要舒缓你自己情绪的话呢，那就好了。所以我给你开的药就是舒缓情绪的药，然后呢你自己又配合了，让你自己的情绪降低下来，所以呢你才会好的。这并不是我把你治好。好了，来第一招，舒缓情绪，转换心境。哎，胡医师，你不要太激动啦，小心血压升高哦。对呀、啊，我也不能够心压太太激动。那么。这个我来讲第一招，第一招就是用茶饮哈、啊，让你心情舒缓。你知道吗？喝什么样的茶很好？菊花，就是一个菊花哦。你大概在一个马克杯里面丢个差不多十朵左右的菊花，不管是黄菊花啦、白菊花啦，或者野菊花那种，只要是菊花哦，丢几颗菊花下去，然后用热水冲泡，等到泡香了啊，就是那个菊花。泡开来了，那变有一点香味了，就可以喝。如果你很想让它变得更好吃一点，你可以加点甘草，或者是加点枸杞，这就好了。再跟你讲一个茶，这个茶呢是要煮一煮才能够煮出味道的，就叫做甘麦大枣汤。那甘麦大枣汤，假如你把它当汤吃也可以，当茶吃也可以。所以所谓当汤呢，就是煮的浓一点；所谓当茶呢，就是煮的稀一点啊。那我今天呢，就让你变把它变成茶来喝，甘草。大约四钱，小麦一两。这个小麦呢，最好是腐小麦。所谓腐小麦呢，就是它比较轻的。所谓比较轻什么意思呢？就是那个腐小麦呢，已经放的时间比较长一点了的那种小麦。到药房买的时候，你就叫腐小麦。甘草四钱，小麦一两，大枣大概十二颗。所谓大枣呢，就是红枣，你不要用黑枣啊，这个地方用红枣就好了。用水一千五百 CC 放到锅子里头煮，煮。
煮成一千 CC， 然后呢当做一天的茶来喝，可以天天喝。你情绪愉快了，就不容易生气。前面讲那个太太呢，我也让她喝了甘麦大枣汤，所以她情绪就变得比较好一点。哦。所以没有喝之前，是不是这样说？你再说一次，我就要生气了。然后喝了之后就会说，你再这样，我就要生气气了。<笑>哈第二种造成高血压的原因，脖子、肩膀僵硬造成。我有一个病人，他去医院检查。发现血压啊，每次几乎都是到了两百左右啊。奇怪的是，医生给他开什么药物，不管是降胆固醇的啦、扩张血管的啦，什么所有的降血压药物，他觉得身体都非常不舒服。为什么会这样子？这可能是因为他的血管堵住了，导致他脑部或其他器官供血不够。这供血不够的话呢，氧啊、养分啊就不够了。所以呢，身体为了让脑里面或其他地方血液供应够，因此要用比较高的血压来让这个血液送到各处去，所以就会血压增高了。哎，这个时候你吃降血压药，想要把血压降下来，不但没有让血液供应到脑部，缺氧会更严重。原本可以透过身体启动自愈能力的。因为你降掉了血压，血压一旦降下来了，那个血液更没有供应到脑部，更没有供应到各处去，所以呢，你会觉得很不舒服。后来我就帮这个病人啊治缺氧的问题，用药帮助他把这个颈动脉舒张了，他的高血压问题就自然消失于无形。注意哦，现在许多上班族或者是主管们啊，久坐不动，肩膀都这样盯着，打电脑啊，下了班又觉得很累啊，回到家又窝在沙发上不想动，或者是低头划手机，这样都会造成这个肩膀啊、颈子啊这个地方啊僵硬，使血液不容易流向头部，于是造成头晕、头痛、头胀、耳鸣，或者是颈部僵硬感非常非常糟糕。那么这样子的话呢，血液不流通，也就是所谓的淤血了，血液受。阻了，脑袋就会缺氧，因此呢，必须用更大的力量来把血液输送到全身，血压就会那当然就要高了，对不对？像刚才我们这个小编他讲，呃，他的哥哥啊被隐形杀手盯上，嘿，应该就是属于这种情况。所以来第二招，解决脖子、肩膀僵硬的一个穴位。这个穴位在哪个地方呢？其实很简单，就是一个尺泽穴。这个尺泽穴啊，它虽然说是肺经的穴道，但是呢，它可以舒缓肺经的毛病，以及在背部的肺腧穴啊，它可以让这边的血液循环。背上面的这个肺腧穴呢，又能够影响到血液的供应。良好，脖子血液循环不良就是这个地方的问题。你把这个尺泽穴呢按压一下，你把每天哈这样左右手各按一下。它怎么做呢？是这样的，手心向着天花板的时候，在手肘弯弯横纹上。大拇指这条线上就是这一个穴，你就这样轻轻这样各按个三分钟到五分钟，一面按一面把脖子就这样子摇一摇、动一动，自然的血液循环，就脖子的血液循环就变好了，自然的这个颈动脉它的血液就。流通到头脑去了，因此头脑里头的血液供应足够，血压自然就降下来了。我教你一招，用敲的，这样敲的时候呢，因为你在敲，你不是定点，而是怎么？有的时候会敲到上面一点，有的时候敲到下面一点，结果呢，有时候就敲中了那个真正的穴位，因此呢，就有这个效果。所以教给你用敲的方式，你就这样敲一敲，敲一敲，这样敲。那除了这个穴位以外呢，还有两个可以增强你的血液循环的穴位，一个是足三里，一个是三阴交。这个在以前的这个很多节目里头我都有提到过。足三里呢也是这样敲一敲，三阴交呢也是这样敲一敲。比起你这样子直接按呢，说不定你按不准确啊，对不对？这样敲的话，就几乎。有机会碰对了，你知道吗？敲多了保养身体，而且还能够延年益寿。不过还要还要提醒一下，假如你是一个孕妇的话，三阴交你就别敲了，也别去按了，好吗？造成高血压的第三种情况，天气冷也会血压高，你知道吗？《黄帝内经》这个古人的智慧啊，讲了。
，而虚邪贼风必之有失，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。这几句话里面带了多少的智慧啊？第一，烽火失造寒，这个。过度了就叫做虚邪贼风。那么你在遇到虚邪贼风来的时候呢，你最好在那个时候就避开它。所以叫做虚邪贼风，避之有时。恬淡虚无，真气从之，什么意思呢？恬淡虚无就是心情上面。前面是讲的风火失造寒天气的，那这个像心情的呢，你也得要恬淡虚无，也就是让自己呢随时保持一颗很安详。很平和，什么都不在乎的那种心，叫做恬淡虚无。在恬淡虚无的时候呢，你自然这个气啊，真气就会跟着你的情绪而动了。这个时候，精神内守，那么病就不会干扰到你了。我们用这样的方法，那么你想想看，虚邪贼风来，那虚邪贼风尤其是什么呢？寒冷啊、风啊等等，就会让你发生一个事情，就是冷了，你知道吗？我们身体为了保护自己身体的热在里头，所以呢，它就让四周啊周边的血管就收缩，血管一收缩了，本来是 L 尺寸的，现在变成 S 尺寸，也就是说变细了，变细了的时候，血液就流通那边的比较少了，因此手脚就会冰冷。除了这以外呢，因为周边没有血液流过去了，而所有的血液就留在什么？留在这个中间的大血管里头，因此你量到的血压当然就是高喽。那这样子的话，你说你怎么不所谓的血压高？天气冷了会血压高，那么我们怎么办呢？好简单哦，天气冷，血压高，你就多穿一件衣服啊，或者喝一杯热汤，让身体暖了，自然的这个周边被细的血管呢，就恢复到正常的那个宽度，因此呢，血液平均到所有血管，血压自然就降低了。我们要解决的是这些原因，那么高血压这个杀手，那么也可能是变成了你提醒你的一个助手。所以这样子不是很好吗？今天的内容就说到这里了。喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅加小铃铛。谢谢大家，拜拜。